。本来就是你家，何必偷偷摸摸的？找什么呢？李汝和给你的支票呢？我需要把钱给江伟。我说过了。江伟需要钱，让他找我谈。你去没用，必须是我。那说说看，为什么不可以是我？李汝和是个聪明人，他很清楚，一旦江伟把军粮的事捅上去，不只是他，我们也会遭殃。但是账本。那是他的底牌，一旦失去了这张牌，从此以后他在我们面前就失去了话语权，所以他从头到尾就没想过要把账本交出来。只要拖到军粮卖出去，他就安全了。所以我一直给他放烟雾弹，让他以为我是被逼无奈，一步一步向他妥协。从一开始，我的目的就是为了拿到钱。我已经跟江伟聊好了，只要喂饱了他。他就会配合我，彻底把李汝和拉下马。只有这样，我们才能拿到账本。至于账长的钱，以我督导员的身份，随便抓几个人就解决了。我这么说，你能明白吗？你为什么不早点跟我说清楚啊？你从来就没信任过我，也不相信我的计划。我跟你说了有用吗？我的确不信任你，你觉得你在锦州这么长时间的表现值得信任吗？那些跟你生生死死的兄弟们，不照样不信任你？你的问题，你也怀疑我是共党，那你就开枪打死我。如果说这个世界上有谁最不希望你是共产党，那个人一定是我。你是我先生，我是你太太。结婚两年，你是共产党，我却浑然不知。这事儿说出去谁信啊？毕竟知道你我有名无实的也就那么几个人。如果你真的在了，我怕不是要被你害死。还有啊，周英群前几天找过我，他早就料到你会问李汝和去要钱，他让我务必跟你一同去，在场好做个见证。所以那天我才会出现在那儿。你放心，我不会是共党。也不会害你。你是什么，我管不了。只希望在锦州，你不能是。毕竟现在我还是你老婆，所以在回上海之前，我会帮你。回了上海以后，我会跟你离婚。站长那边我去说，到时候你爱是什么是什么，跟我都没有关系了。等等
合作都让我很安心，谢谢你，也谢谢你。此番一别，关山路远，保重。再见，苏南同志。再见，何天明同志。如果我有幸能平安回来，我会将一切。归功于那些与我合作、为我牺牲的同志。如果我不幸丧生，我们就等到雨过天晴的时候再相会。我已经等了一天了，周队长什么时候才来啊？李组长，你可别骗我呀、啊！周队长还有些事情要处理，他让我在这儿先招呼你，我骗你干嘛？坐坐坐，喝水吗？您稍等，我通报一声。您请。听说你要跟我讲关于领西的事情。啊，李处长，有点冒昧啊。<笑>我知道，我跟您没什么交情，但是咱们俩有一个共同的敌人，林夕。这个林夕呀、啊，实在是太狂妄、太野蛮了。您知道他都做了些什么事情？他，我也不瞒您说，他抢了我老婆，而且还抢的那么理直气壮。这还不算，现在他还要对我赶尽杀绝。您说我就是一小老百姓，我哪能斗得过他呀？但是您不一样，所以我今天来。就是想拜托你，你好好治治这个林夕，给他点颜色瞧瞧。咱们可不能轻易放过这小子。这
，这些。啊啊。林夕果然提前行动了，看来他对陈世龙早起了戒心。我从一开始就没有把宝压在陈世龙头上，他不过就是一个锦上添花的东西。没了就没了吧，也算给党国省钱了。只要这一次能抓林夕一个人赃并获，再加上何天明，人证物证俱在。我看他还能怎么狡辩。谢谢。看你吓的，还一会儿就来，稍等一会儿。嗯。我这儿好酒很多，尝尝吗？我不喝酒。这是中央银行的支票，明天一早开门，你们就能拿到钱。我相信，全锦州没有人能出到这个价格。是个爽快人呐、啊。那我可就不兜圈子了，生意能做，不过有个条件。说，李云飞你认识吗？这个人曾经得罪过我，只要你答应帮我把他约出来，我就把东西卖给你。我知道他是你一朋友，就算看在您的面子上，我不会要他的命，一只手就够了。先生，您的箱子。哦，再见。你有一点说错了，李云飞不是我朋友，他是我兄弟。你知道你这么做，得罪的是谁吗？带我去见你老板。我就是老板。少废话，赶紧的。他等着见我呢。骆驼牌香烟，美国产的，尝尝。来一个箱子里的东西呢？放心吧，已经听话好了
。饭店里有个上海厨子，做小笼包的手艺特别好，来，品鉴一下。嗯，找上海还是差远了。李健，我这满屋子的箱子，装的可都是情报，贵系的、西北军的、政学的、太子系的、CC 的，啊，最重要的，共党的，数量不多，分量可都不轻。你想要的东西，就在那里面。放心吧，里面的东西没见过光。要不是光头那一下，我是真没想到，你居然是生门的老板。光头不比我像老板？他哪一点像老板了、啊？<笑>再说，你李云飞，在锦州这么多年。八面玲珑，怎么可能树敌呢？这不是你做事的风格。我倒是想问，为什么试探我？其实也不是试探你啊。主义总不得罪共党吧？白天的时候我就跟你说了，什么都是假的，把自己的日子过好才是真的。可我还有一句话没跟你说，我李云飞可以跟任何人逢场作戏，有钱就赚，没钱就跑了。但你林夕不同，你从小就是我大哥，我们是一辈子的兄弟。你可以永远相信我。你都把我说感动。来，来，是，你们这是干什么？强强军。哎呀，现在我们怀疑你有通共嫌疑啊。我们走一趟吧。嗯，我通共，强将军
。这个中间肯定有什么误会吧？啊？零七钞票没有本人吗？弄那哈干啥嘛？这不是带走？是是是。哎哎哎，江伟，够胡扯叫啊！杨市长呢？啊？我叫杨市长。哎，周队长。啊，周队长呢？带走。喂，你们，江、哎、哥，江哥，走。将军，欢迎您拨电台，还有这些电文。在李汝和书房的暗格里，发现了这个。那你是怎么找到陈世龙的？现在给老周开车的那个人，每个月可以从我手上领二十美金。他身边那些人不都是杨森从沈阳带过来的吗？嗯，那又怎么样？可以啊，有本事啊！<笑>哎，那我问你个问题吧，苏南。和何天明，他俩是真的假的？你就别卖关子了，我知道他俩是公道。你不是情报市场的龙头吗？还有你不知道的事儿？你废话，我不能全知道啊！<笑>行行行，别按说拉倒。那你接下来打算怎么办？啊？这外面全都是杨森的人。我知道。杨森和老周，布了个好局、啊。这倒是好局，你这次还往里钻呢、啊？你脑子出问题了。你还记得老陆吗？当然记得啊，当年在上海给我们搞了多大的乱子。他如果不去抢那把钥匙，就不会被七十六号杀。你说他脑子是不是有问题？还有灵魂剧。他如果肯跟老周合作，把我供出来，他也不会死。他脑子是不是也有问题？还有很多很多像他们那样的人，难道他们的脑子都有问题吗？哎呀，想不到我们俩也有尿不到一个壶的时候。尿不到一壶里，那就喝。我没想跟你争啊。我就想问问你，接下来打算怎么办？有办法没有？办法倒是有。既然你是生闷的老板，那就更好办了。你是生意人，我不能让你白白担这个风险。亲兄弟，你整着，不要还给我。就知道拿我寻开心。胶卷呢？我去给你拿、啊。等等。让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！进去！进去！进去！让开！让开！让开！让开！看来已经完成交易了，东西呢？什么东西？林夕，把胶卷交出来。杨森那边，我去做工作
带走。去找。是。什么意思？解释一下，为什么出现在生门大饭店？吃饭啊。林夕。都到这个时候了，别以为两句话就把我们打发了。你要不信，那我就不说了。你也别打太极了，告诉我胶卷在哪儿？什么胶卷？锦州地下情报市场流传的胶卷，那份有关共军战略动向的胶卷。这么重要的东西，你问我，我哪知道？我来锦州。只是落实上面交代给我的任务，我只是个特派员而已。那既然如此，李汝和为什么会给你一大笔钱？你用在哪儿了？神通广大呀，二位。但是这个事情啊，我不说，是为你们好。要说出来。可就不好收场了，林夕，我了解你。如果你还念兄弟情的话，我劝你交代吧。你闭嘴！你还有脸跟我聊情分？我可是冒着受贿的风险，想着跟你擦屁股。你们反过来怀疑我，还靠我？我说实话，没错，我是知道锦州地下情报市场有这么一个东西，我是几番打探，才找到路子。但是你买这一份东西需要非常多的钱，我哪有钱，所以没办法，我才利用了李汝和。这不还没跟他们接触上，你们就来了？既然这样，你是个督导员。有这样的情报，应该第一时间分享给我。那这得问你啊，你相信我吗？自打来了锦州以后，处处针对我，而且这么紧张的时候，我怎么敢轻易分享这么重要的情报呢？林夕，我一定会找到证据的。这一切。都是你逼我的，没人逼你，从头到尾都是你自己选择的。怎么，你们连我也来？让开！客服主任，我就开门见山了。你的丈夫何天明刚刚被保密局的人指认为共党，我就要你一句话：这件事你知不知情，参没参与？好。锦州这个地界，自从保密局这帮混蛋来了，就搞得乌烟瘴气，他们就是没事找事儿。只要你是清白的，我就代表剿总力保你。贺副主任，这件事情事关重大，我的身份经得起调查。但是和保密局的关系，您还是要多注意。再怎么说，我也是锦州指挥所的第二把手，还能怕了他们这几个保密局的？
，告诉杨森，有什么事直接找我，人跑不了。他也别忘了，这里还是我们剿总的地盘儿。走。各位主任，大晚上的，辛苦您了。云飞，你保证，你这个兄弟没有问题，绝对没问题。而且您放心，您把苏南保出来，将来林夕还还您这个人情呢。嗯，你就放心吧，我们都是一条船上的人，我绝对不干坑自己人的事儿。那何天明的事情，你不用说了。我既然能把你保出来，我就不怕别人打我的脸。且不说，不能光凭杨森他一张嘴，就指认何天明是共党。即便他真的是，也不能说明你的身份有问题。哼，这么长时间了，也该给保密局这帮家伙一点颜色了。何副主任，那林夕，你就放心吧。这里是锦州，不能让周应群和杨森为所欲为啊，是吧，何副主任？嗯。如今，李如何自身难保，我也只有选择相信你了。照你所说，有几成把握？我们什么都没做，没什么好担心的，也就谈不上有几成把握了。好，那我会立刻要求进行听证。只要林夕是清白的，我就有办法把这件事压下来。不过，相应的，放心，规矩我都懂，全部尽早解决。是焦总的电话吧？焦总要求我们立刻对林夕展开听证。李汝和被江伟带着宪兵队的人抓走了，苏南被贺副主任力保，陈世龙现在下落不明。整件事情跟咱们之前的预期偏差太大了。挖地三尺也必须把陈世龙给找出来。陈世龙，他只能证明何天明的身份。想要靠他来扳倒林夕很难。我现在最担心的，是胶卷下落不明。万一他真的落到了共党手里，我们就一败涂地了。林夕既然已经交了钱，那么胶卷就一定在他手里。我们只要咬死这一点，他就掀不起什么风浪来。问题是，剿总现在站在他那边，他们之间。一定有什么利益交易，一帮蛀虫，蠢蛋！现在李汝和被姜维给扣下了，一旦他的共党身份被坐实，又松口说出了与我们之间的合作，那我们太被动了。李汝和现在是整个锦州的棋子，没有任何人愿意帮他。一旦他意识到自己走投无路了，他肯定会抱紧我们，绝不松手。林夕这一招，杀人诛心啊！不过，我们还有机会啊！
深深藏你。